magnitude plus 10 into 10 raised to minus 8 coulomb and minus 10 raised to minus 8 coulomb respectively are placed 0 0.1 meter apart. So calculate the electric field at point A, B and C as shown in figure. So dear students in this example what we have to find out? We have to find out the electric field. Electric field at point A, point B as well as the point C. Chalo. So figure pehle hum dekh lete ki point A yahan pe hai, point B yahan pe hai as well as point C yahan pe hai. Thik hai? And charge which are the given? Q1 charge diya hai which is 10 raised to minus 8 coulomb. Okay? And wo yahan pe mentions kya hai? Q1 wo positive charge hai. And Q2 wo kya hai? Negative charge hai that means minus 10 raised to minus 8 coulomb. That means usko yahan pe place kya hai. Thik hai? As well as given data mein kya diya hai? According to the figure ye distance 0 0.1 meter hai. This will be also 0 0.1 meter. Okay? And as well as ye 0 0.05 hai. This is also 0 0.05. Okay? Iska additions karege to yahan se yahan ka distance kitna ho jayega? 0 0.1 meter. Thik hai? As well as from the positive charge to the point B kitna distance hai? 0 0.05 meter hai. Thik hai? Chalo. So now step by step we have to find out what? Electric field at point A point B as well as point C. So, electric field at point A. Pehle kis ki baat karte hai? At point A ki baat karte hai. So, for the point A, hum free body diagram suppose draw kare at the point A. So, ye point hai, mein yaha pe mentions kiya wa hai. This is our charge Q1. Wo charge Q1 kaun sa hai? Humara positive charge. Thik hai? And here, we can consider as a point negative charge. So electric field find out at the point A. So you can see the positive charge. Hoga. So as we know that electric field ki directions can see okay. So you know what charge of electric field ki directions can see okay. Ye directions ki hoti hai. So therefore electric field ki direction will be the whole energy. So we can mention electric field is due to the charge. Uh, you have the point number A we find out that means at the because of whom point 1 ke liye ke ke lage ga thik hai chalo similarly for the another one charge dekho abhi yahan pe kaun sa hai electric field charge kaun sa hai negative hai and as we know that charge negative hoga to electric field ki directions kaun si hoti hai hoti hai inward directions mein hoti hai theek hai chalo so ye hamara final ho jayega that means ye jo directions se like this one theek hai chalo so yahan pe hum naam likh dete hain pehle electric field किसकी वजह से चार्ज नंबर 2 की वजह से कहां पे लग रहा है एट पॉइंट ए पे ठीक है सो रिजल्ट में हमें तो फाइंड आउट करना है फाइनल एट द पॉइंट ए पे क्या होगा ठीक है चलो एज वेल एज गिवन डेटा में क्या दिया हुआ है दिस इज अवर 0.05 दिस वुड बी आल्सो 0.05 ठीक है ये डिस्टेंस तो सेम ही है ओके एंड बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन दैट्स व्हाई उन दोनों का क्या हो जाएगा एडिशन होगा ओके एंड एडिशन होगा दैट एंड जो मैग्नीट्यूड है वो तो 10 टू -8 एंड दिस इज आल्सो 10 टू -8 कूलम ही है सो ओके तो उन दोनों का क्या कर देंगे मैग्नीट्यूड का एडिशन ही हो जाएगा चलो सो देयरफॉर एट पॉइंट ए व्हाट वी कैन राइट एट पॉइंट ए वी कैन राइट ई 1a प्लस ई 2a ठीक है एंड एज वेल एज कौन सी डायरेक्शन से पॉजिटिव x डायरेक्शन की डायरेक्शन में जा रहा है देयरफॉर वी कैन मेंशन i का नेगेटिव में जाता तो वी कैन वी हैव टू मेंशन एज अ माइनस आई करेक्ट बट ये दोनों की डायरेक्शंस पॉजिटिव है देयरफॉर वी हैव टू कंसीडर एज अ प्लस आई करेक्ट ठीक है एंड एज वी मेंशंस रिगार्डिंग अबाउट इट्स अ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा दैट मींस वी कैन मेंशन व्हाट 2 e 1a ठीक है तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा दैट वी कैन कंसीडर एज अ व्हाट वाइज ठीक है चलो सो नाउ वी हैव टू पुट ऑल द वैल्यू इक्वेशंस लिख देते हैं पहले e वन इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा इक्वेशंस है कौन सा है के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर ठीक है चलो सो नाउ वैल्यू बुक करें सो टू मल्टीप्लिकेशन के की वैल्यू 9 into 10 is to 9 मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज गिवन डेटा में है नहीं कौन सा है 10 into 10 is to minus 8 ठीक है एंड डिवाइड बाय में आर आर कितना दिया हुआ है 0.05 सो 0.05 होल स्क्वायर ठीक है सो इसका भी कैलकुलेशन हम करेंगे सो आंसर इज व्हाट 7.2 into 10 raise to 4 and unit of the electric field newton per coulomb so that for point A ka value me mil gaya as well as each and everywhere we have to mention what i caret so yahan pe bhi i caret hai and yahan pe bhi i caret i hai so 
लार्ज फील्ड में यहाँ पे तो उसका डिस्टेंस कितना है जीरो पॉइंट वन फाइव मीटर क्यों देखो पॉइंट नंबर भी ये इतना डिस्टेंस जीरो पॉइंट जीरो फाइव है एंड ये डिस्टेंस कितना है जीरो पॉइंट वन है तो एडिशन करेंगे तो वो हमारा आंसर कितना आ जाएगा जीरो पॉइंट वन फाइव मीटर राइट एंड यहाँ पे क्या है आई है ठीक है चलो सो अभी इसका सिंप्लीफिकेशन हमें करना है एंड सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा माइनस में थ्री टू पीपल जीरो तो इसको अभी सिंपल फॉर्म में लेकर क्या लिख सकते हैं थ्री पॉइंट टू इन टू टेन एस टू फोर एंड यूनिट किस में होता है न्यूटन पर पूरा तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों होगा एंड यहाँ पे माइनस कंसिडरेशन क्या होगा माइनस दैट मीन्स वर्ड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ए डिरेक्शन में होगा दैट मीन्स ई जो होगा विच इज इन दिस डिरेक्शन रिजल्ट विल बी दिस डिरेक्शन दैट मीन्स वी कैन मैंसन ओवर हियर क्या लेफ्ट साइड में रहेगा राइट फोर बी पॉइंट बी सॉरी पॉइंट नंबर सी सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी उसकी बात करें तो उसका हमें देखो यहाँ से फॉर्म दी फिगर एज वेज थ्री बॉडी डायग्राम भी हमें इधर समझना है सो फोर बी पॉइंट सी सपोज ये हमारा कोई पॉइंट सी है ठीक है तो पॉजिटिव चार्ज से यहाँ की बात है तो इसकी जो फील्ड लगी तो ये विच इज इन दिस डिरेक्शन तो यहाँ पे मैं चूज कर देते इसका नेम लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ विच चार्ज वन सी ओके तो ये पॉइंट नंबर सी के बाद में सिमिलरली क्यू टू चार्ज है तो यहाँ पे तो वो विच इज इन दिस विच डिरेक्शन ये डिरेक्शन में होगा ठीक है सो उसको हम मैंशन कर देते हैं विच इज इन दिस डिरेक्शन वाई इज इन दिस डिरेक्शन बिकॉज दिस इज ऑन नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डिरेक्शन कौन सी होगी ये डिरेक्शन में होगी ओके एंड ये पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी डिरेक्शन कौन सी होगी लाइक दिस वन है सो ये जो होगा इधर मेंशंस किया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का इसका केप किया हुआ है ओके सो बिकॉज़ ऑफ दैट सेंस इधर हम लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है बिकॉज़ ऑफ चार्ज 2 है एंड कौन से पॉइंट में पॉइंट नंबर सी पे ठीक है सो अभी इसका रिजल्ट तक निकालना है सो द रिजल्ट तक दैट विल बी लाइक दिस वन तो ये हमारा इसी मिल जाएगा बट यहां पे दो कंपोनेंट होंगे एक साइन कंपोनेंट होगा एंड कॉस कंपोनेंट होगा बट जो साइन कंपोनेंट है ना वो वर्टिकली होगा ओके वर्टिकली अपर्ड एज वेल एज वर्टिकली डाउन ये सपोज ये पॉइंट नंबर सी है ओके अपर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड सो दे आर द कैंसलिंग टू व्हिच अदर ओके तो उसको हमें कंसीडरेशंस नहीं करना सो ऑनली वी हैव टू कंसीडर व्हिच व्हिच कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट हमें कंसीडरेशंस करना है चलो सो दैट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी चलो सो कॉस कंपोनेंट कंसीडरेशंस करना है दैट मींस व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी कॉस पाई बाय जो 
होगा इट इज इन दिस डायरेक्शन ठीक है एंड यहां पे क्योंकि मेंशन ओवर हियर ए1 सी एंड यहां पे क्या हो जाएगा ए2 सी ओके सो ये हमारा राइट साइड पे हमारा रिजल्टेंट होगा ओके सो फॉर द पॉइंट ए कौन सी डायरेक्शंस में आया हमारा आंसर ओके वो आ गया हमारा राइट साइड एट द पॉइंट बी कौन सी डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड आया लेफ्ट डायरेक्शंस में आया व्हिच इज मेंशन ओवर हियर and for the point C, what kind of directions may I? Right, and we get safe over here. 